ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്കെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ആ രീതിയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്കുകളെക്കുറിച്ചും ഞാനിവിടെ പറയാം അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ വാട്ടർ കളർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വാട്ടർ കളർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മൊബൈലിലുള്ള ഒരു ചിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നോക്കിയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഇത് നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ആണ് പക്ഷേ ഇത് നോക്കി നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇല്ല ഇതൊരു സ്ക്വയർ ചിത്രമാണ് നമ്മളിതിനെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടേറ്റ് വിടത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ എത്രയും നല്ലൊരു ഭാഗം ഇതിലുണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതിന് താഴ്ഭാഗമില്ല മോൾ ഭാഗമില്ല സൈഡില്ല ഒന്നുമില്ല ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നല്ല ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ അല്പം ഇമാജിനറി കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാം ഇവിടെയും ചേർക്കാം മോൾ ഭാഗത്ത് ചേർക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാം ചെയ്യണം പക്ഷേ അതൊന്നും ആരും ചെയ്യാറില്ല ചിലപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വിടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിത്രം കിട്ടി അതിനെ ഒഴിവാക്കി വിടും അത് നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കി വിടുന്ന ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് പകർത്തുക എന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ നല്ല ഇതേ ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഒരു ചിത്രം അതിൻ്റെ അതേ ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് കറക്റ്റായ ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണുകയും മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് അത് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും എല്ലാം വേണം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുറേ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറേ ഐഡിയകൾ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും മരങ്ങളും വാഴയിലയും എല്ലാം ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാനും ഇതുപോലുള്ള മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെച്ചിങ് വളരെ കറക്റ്റായി ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു അബദ്ധം എന്താണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ വാട്ടർ കളർ ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് നമ്മളെടുക്കും അതിനുശേഷം ചിത്രം നോക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ചിത്രം നോക്കും ജസ്റ്റ് വരച്ച് തുടങ്ങും ഇവിടെ തുടങ്ങാം ഇവിടേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നെല്ലാം തുടങ്ങി വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ പോവും ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും തുടക്കക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് മാറാൻ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മൊബൈലിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബുക്കിലേക്ക് തകർത്തി വരയ്ക്കണം ഇത് പല തരത്തിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രം ഇതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നാല് ഭാഗത്തും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സ്പേസ് ഉള്ളൂ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ മുട്ടാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിത്രം ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അല്പം കോമ്പോസിഷനെല്ലാം മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ മുട്ടി നിൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലുണ്ട് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി നീക്കി വരയ്ക്കുക കുറച്ചുകൂടി ഇമാജിനറി സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം താഴ്ഭാഗം കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈ ചിത്രം രസമുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ചിത്രം ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിയാൽ ഇതുപോലെ ഒരു തമ്പനിയിൽ വരയ്ക്കുക ഈ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രസത്തിലുള്ള കോമ്പോസിഷനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കോമ്പോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിനെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റിക്കളയാം അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം അവിടെ ഇല്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല എന്നാൽ ഈ വഴിയും
ഇത് അല്പം കൂടി ചെരിഞ്ഞാണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള റഫ് സ്കെച്ചുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ മുഴുവനായ ഒരു സ്കെച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ചിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഓടിന് മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇറക്കി നിർത്തി ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം ഈ ചെടികൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നു ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് സ്കെച്ച് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോർണർ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോർണർ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പിന്നെ ഒന്നുകൂടി സ്കെച്ച് ചെയ്യാം ഈ പോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം വഴി കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വരച്ച് നോക്കും വഴി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വരുന്നത് ഈ ലൈനിലാണ് വീട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ച് നോക്കാം പലതരത്തിൽ ഇതുപോലെ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലതാണ് തെറ്റുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വീട് ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പം വലുപ്പം കൂടുതലായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം വരച്ചതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പം കൂട്ടിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം നമ്മളുടേതായ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് തമ്പനിയിൽ ഡ്രോയിങ് എന്നും ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്പനിയിൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ആയി ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന അടുത്തതായി വരയ്ക്കാൻ ഈ ചിത്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ചിത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിയാൽ ഡയറക്റ്റായി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേപ്പറിലേക്ക് വരയ്ക്കാതിരിക്കുക ഇതുപോലെ കുറെ സ്കെച്ചുകളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം തുടങ്ങുക പിന്നെ ഡാർക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ തമ്പനിയിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചിത്രത്തിലെ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എവിടെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വൃത്തിയായി ഉപയോഗിക്കാം തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ബേസിക്കായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് തമ്പനിയിൽ സ്കെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുന്ന വേറൊരു അബദ്ധം നമ്മൾ മെയിൻ പേപ്പറിലേക്ക് അതായത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പേപ്പറിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഡാർക്കായി ഇതുപോലെ അമർത്തി വരയ്ക്കുകയും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വരച്ചു തുടങ്ങുന്ന പലരും ഉണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തായാലും വളരെ ലൈറ്റായി വളരെ ഫ്രീ ആയി ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുക വളരെ ലൈറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈറ്റായി തന്നെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഥവാ മായ്ക്കണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മായ്ച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പർ കേട് വരികയും ചിത്രം നല്ലതല്ലാതെ തീരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാതിരിക്കുക തീർച്ചയായും വളരെ ലൈറ്റായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക വളരെ ലൈറ്റായി നമുക്ക് മായ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം അങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ കുറേ പേർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മെമ്മറി പെയിൻറ്റിങ് മെമ്മറി ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അതും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ മെമ്മറി ഡ്രോയിങ്ങും മെമ്മറി പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കുറേ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലുള്ള വലിയ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചിത്രം കണ്ടാൽ അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി മറിക്കണം നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി മറിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ കാലത
മെയിൻ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഡാർക്ക് ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ ലൈറ്റായി ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈനുകൾ മാത്രം ഇതുപോലെ വരച്ച് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം ഓക്കെ മായ്ക്കാതെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായി സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മായ്ക്കാതെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി സ്കെച്ച് ചെയ്യാനും എന്നാൽ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ മായ്ക്കാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ കൈ വഴങ്ങുകയും മനസ്സും കൈയും തമ്മിലുള്ള ആ കണക്ഷൻ കൂടുകയും വേണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തമ്പിനിൽ ഡ്രോയിങ്ങും തമ്പിനിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കണം തമ്പിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ മെയിൻ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഇതുപോലെ ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലും മതി ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡാർക്കായ ആ ചിത്രത്തിലെ ഡാർക്കായ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇതുപോലെ റഫായ ഒരു സ്കെച്ച് ഉണ്ടാക്കുക അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി ചെയ്യുക അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി ചെയ്യുക ഇനി ഇതുമല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഈ ചിത്രത്തിനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളുടെ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക് എന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ നമസ്കാരം